Hôm nay các bạn tiếp tục sang học sang lý thuyết của buổi số 2 cũng như học về cách làm bài tập của buổi số 2. Thế thì các bạn có thể xem qua cái giáo trình rồi. Thì hôm nay bây giờ ta học sang những cái nhóm lệnh gọi là lệnh hỗ trợ đường nai, hỗ trợ cho vẽ nhanh. Khi mà các bạn học về cái bài số 1 này đây thì các bạn vẽ đối tượng hình thì các bạn cũng được biết rằng tôi vẽ cho các bạn toàn bằng lệnh nai enter độ dài enter. Để nhập như thế thì không bao giờ để cho ta có thể vẽ nhập nhanh và cái nguyên tắc vẽ nhanh nó gần như nó sẽ lược bỏ lệnh lai rất đi nhiều cái đây các bạn đã chuyển học sang bài số 2 bài số 2 đây nó sẽ cho chúng ta những cái lệnh và lệnh hỗ trợ đường nai những cái lệnh vẽ nhanh cho ta làm công việc giải quyết nhanh hơn thay vì ta cứ gõ lai enter độ dài enter thế bây giờ các bạn đi chuyển sang và học cái lệnh đầu tiên các bạn đã học trong nhóm hỗ trợ đường nai đó lệnh x nai vẽ đường thẳng nằm ngang dài vô tận hay đường vẽ làm thẳng đứng dài vô tận đánh cho mình chữ x n enter thế đấy dòng com băng sẽ báo rất nhiều hiệu ứng đây h v a b o thế thì h enter là vẽ đường thẳng nằm ngang dài vô tận x l enter v enter nó là vẽ đường nằm thẳng đứng dài vô tận mình làm lại x l enter h enter vẽ tại đâu kích chuột ở đấy ta sẽ được những đường nằm ngang dài vô tận x l enter v enter vẽ tại đâu kích chuột tại đấy ta sẽ được những đường nằm thẳng đứng dài vô tận đây là hai hiệu ứng được sử dụng rất nhiều trong lệnh x nai còn lại những hiệu ứng sau ví dụ như hiệu ứng a hiệu ứng b hiệu ứng offset các bạn có thể tự tìm hiểu về những hiệu ứng này từ nó trước nó là rất ít khi sử dụng nên tôi sẽ không nhắc tới trong bài giảng những cái gì mà hay sử dụng mà sử dụng thường xuyên thì tôi sẽ đi sâu trọng tâm và nhấn mạnh để tránh tình trạng chúng ta học lan man mà không biết những cái nào ứng dụng chính đấy thế thì những cái nào nó sẽ là phụ tôi sẽ được bỏ đi hay ví dụ như bây giờ các bạn đã chuyển sang học sang lệnh ray đó lệnh vét tia lệnh rai lệnh vét tia lệnh ray tên viết tắt cũng là tên đầy đủ của nó đây là chính là lệnh vét tia các bạn tích chuột qua điểm đây các bạn xác định tia thế thì có thể rằng là khi các bạn đã vẽ những đường nằm ngang dài vô tận đường thẳng đứng dài vô tận thế thì ta có thể là coi như lệnh vét tia nó là không cần thiết hoặc ta dùng lệnh vét tia để ta thôi vẽ đường nằm ngang dài vô tận thì có tùy mỗi người sẽ có một cái thói quen khác nhau với tôi thì tôi quen dùng đường x nai rồi các bạn có nào thích lệnh ray thì các bạn sẽ làm theo lệnh ray đấy thì một trong hai lệnh thôi không cần phải nhớ nhiều à, tiếp theo các bạn chuyển sang lệnh multi nai lệnh vẽ hai đường thẳng song song với nhau bạn có thể nhập ml enter tích điểm đầu làm gốc và ta có thể là tích điểm hai xác định hai đường thẳng này với độ dài xác định qua hai lần tích chuột còn muốn vẽ hợp phương x một góc alpha bao nhiêu độ bạn có thể nhập độ dài cho giả sử tôi nhập 100 mm hợp phương x một góc 45 độ chẳng hạn thực hiện lệnh kết thúc lệnh chụp x nằm ngang đây nó tính y hệt như lệnh này không có gì khác cả nhưng chỉ khác đây nó hai đường thẳng song song với nhau nhưng bây giờ rất nhiều bạn đang hỏi một câu hỏi băn khoăn rằng ra rằng hai đường thẳng này cái khoảng cách của nó như thế nào thì ta sẽ đi vào cách hiệu chỉnh khoảng cách của hai đường thẳng song song với nhau bạn nhập cho tôi ml enter và sẽ nhìn thấy dòng com băng có hiệu scan nhập S enter thay đổi khoảng cách của hai đường giả sử như là 10 mm chẳng hạn 10 enter tích điểm đầu làm gốc đấy thì bây giờ ta đã biết rằng khoảng cách của nó cách nhau 10 mm cho giá trị trị số là 100 và dài nó là một góc 45 độ thực hiện lệnh kết thúc lệnh thế là ta đã được hai đường cách nhau là 10 mm và có độ dài nó là 100 mm hợp phương ánh một góc 45 độ đấy thì cái lệnh này và thêm một cái hiệu ứng phụ phụ cái lệnh này nữa nó hiệu ứng căn nề cho đường mantina hiệu ứng gì ta có gì enter hiệu ứng top là làm trên zero là làm ở giữa hay là uh, button nó sẽ học dưới cùng ta kích vào zero thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường chuẩn mà ta đang di chuột đây nó chỉ nằm ở vị trí giữa còn nếu như mà ta kích vào nó vào cái chế độ mà chế độ top này chẳng hạn thì đường chuẩn có luôn luôn nằm bên trên đấy nhưng mà cái hiệu ứng này nó gần như nó chỉ là phụ nó chỉ mang tính chất giới thiệu về kể cả các lệnh mantina nữa các bạn sau này rất rất ít khi dùng lệnh mantina lên hôm nay tôi chỉ nói mà tính chất rất qua còn bây giờ các bạn sẽ đi vào những cái lệnh mà được sử dụng rất nhiều hơn ví dụ như là lệnh vẽ hình chữ nhật lệnh vector thì mới tắt là chữ rec bạn đánh rec enter tích điểm đầu làm gốc và tích điểm thứ hai tôi được hình chữ nhật có độ dài qua hai lần tích chuột tôi làm lại rec enter tích điểm thứ nhất làm gốc và tích hình điểm thứ hai ta sẽ được hình chữ nhật có độ dài qua hai lần tích chuột. Thế thì bây giờ rất nhiều bạn đang muốn vẽ hình chữ nhật với độ dài 
mà ta xác định nhưng mà trong kết thì nó không hiểu thế nào là độ dài và không hiểu là chiều rộng chiều dài chiều rộng ạ mà chỉ hiểu là độ dài cho trục ox và độ dài cho trục oi thì đấy ta sẽ nhập rec enter tích điểm đầu làm gốc và tôi sẽ nhập độ dài cho trục ox và tôi đánh dấu phẩy nhập độ dài cho trục oi enter đấy thì nó sẽ vẽ từ ox đến oi làm lại rec enter tích điểm đầu làm gốc nhập độ dài cho trục ox phải nhập độ dài cho trục oi enter thì ta đã vẽ xong và bây giờ các bạn chuyển sang cái lệnh tiếp theo đó là lệnh offset lệnh offset có nghĩa là lệnh nằm lở đối tượng thế là nằm lở đối tượng như thế nào ví dụ như tôi có một hình chữ nhật này và tôi có một đường tròn này tôi có một đường thẳng này bây giờ tôi muốn có nhiều đường tròn đồng tâm với đường tròn này muốn nhiều hình chữ nhật đồng tâm với hình chữ nhật này hay muốn có nhiều đường thẳng song song với nó thì tôi đi vào lệnh offset lệnh nằm lở đối tượng o enter nhập khoảng cách cần offset enter kích chọn đối tượng kích chọn hướng đối tượng hướng và sẽ được nhiều đường tròn đồng tâm với nó hơn hay hình chữ nhật cũng thế đối tượng hướng o enter nhập khoảng cách cần offset enter kích chọn đối tượng kích chọn hướng thế thì khi đấy đối với những đường thẳng song song này nó sẽ có được rất nhiều đường từ một đường nó sẽ có được rất nhiều đường thẳng song song cứ kích chọn đối tượng kích chọn hướng thì sẽ lấy lại giá trị cũ thế thì để nhanh hơn các bạn có thể nhập o enter nhập khoảng cách cần offset enter Mình muốn vẽ nhanh khi các bạn kích vào đó bạn nhìn cho tôi dưới hiệu này có acid để thoát bỏ ăn đu được quay trở lại mặn tì có nhiều đường thì ta nhập m enter và ta cứ kích chuột kích chuột thì nó sẽ nhảy đến hiệu ứng mặn tì nhưng mà vẽ nhiều đường thẳng song song cùng một lúc mà ta không cần phải là kích chọn đối tượng một kích chọn hướng nữa các bạn chú ý cho tôi rằng cái lệnh offset này được dùng rất nhiều trong một bản vẽ x là offset và bây giờ ta sẽ chuyển sang cái lệnh lệnh cắt tỉa đối tượng tôi ví dụ như bây giờ tôi có rất nhiều đường thẳng song song với nhau chẳng hạn tôi tạm coi những đường thẳng song song là những đường bao bây giờ tôi muốn cắt đi nó thì cách thứ nhất tôi có thể cầm nó tôi kích chuột tôi kéo xuống đây thì cũng gọi là cách cắt đúng không ạ cách thủ công hay nhanh thế nào nhưng mà nó cũng vẫn là cách cắt Thế thì những cách này thì nó chỉ mang tính chất gọi là giới thiệu mà nếu những ai không biết thì người ta làm như thế nhưng bây giờ đã chuyển sang cái lệnh của nó lệnh chim thế tắt là chữ tr thì tôi quy ước là những đường 1, đường 2, đường 3 là những đường bao còn đối tượng thứ 4, thứ 5 này nó sẽ là những đối tượng cần phải cắt khi đây muốn cắt đi đối tượng ta sẽ có hai cái cắt như sau các bạn chú ý cho tôi lệnh đầu tiên ta được học có lệnh chim thì tắt là chữ tr cách thứ nhất ta làm là anh tr enter một lần hai lần liên tiếp thì tôi chỉ cần kích vào đối tượng thì nó sẽ cắt với đường bao gần nhất với nó những đường thẳng nó xong là những đường bao đúng không ạ thế thì từ đây xuống dưới đây thì kích vào thằng này nó sẽ là đường gần nhất từ đây xuống dưới đây kích vào đây nó sẽ gần nhất tương tự đối tượng bên trên cứ quét nó sẽ cắt xuống đường bao gần nhất hay ta sang kiểu thứ hai ta đánh tr enter để chọn đường bao enter để chọn đối tượng cần cắt thì nó sẽ cắt theo đường bao tùy ý ta tr enter chọn đường bao enter chọn nửa đối tượng cần cắt Đấy, tôi làm lại nha. Như ta đánh TR Enter một lần, hai lần liên tiếp thì nó cắt xuống cái đường bao thủy ta chọn. Còn nếu như mà ta đánh TR Enter, ta chọn đường bao, Enter ta chọn đối tượng thì nó cắt với cái đường bao mà tùy ý ta chọn. Đấy, thì đấy là cái lệnh chim đối tượng các bạn cần phải lắm được hai cái cách để chim đối tượng như thế. Bây giờ các bạn chuyển sang cái lệnh xén đối tượng. Lệnh xén đối tượng là gì? Cứ ví dụ với đơn cử bây giờ tôi có một cái đoạn này và tôi muốn xén đi một đoạn ở giữa hình chữ nhật này chẳng hạn thì các bạn tường phải vẽ hình chữ nhật để làm đường bao sau đó bạn dùng lại chim bạn cắt ra đi sau đó bạn xóa đi hình chữ nhật đấy thì đấy bây giờ có một cách mà ta không cần phải làm như thế mà ta chỉ cần đó là đánh lệnh một lệnh mà ta có thể làm được vấn đề này lệnh break thì người ta là chữ br br enter kích chuột qua điểm nhất và kích chuột qua điểm hai nó xén đi giữa qua hai cái vùng ta kích chuột thế thì muốn cho độ chuẩn xác nó cao Tôi bây giờ tôi muốn xén đi giữa hai cái vùng bao này chẳng hạn tôi có thể nhập br enter chọn đối tượng đấy nếu như tôi kích điểm thứ hai nó sẽ ăn ngay giữa hai vùng tích chuột nhưng bây giờ tôi muốn chọn lại điểm đầu tôi nhập break enter chọn đối tượng nhìn thấy dòng con bằng có chữ first boy nhưng nhập lại điểm đầu nhập f enter với tắt của chữ first boy nhập f enter vào ta có thể chọn lại điểm đầu người ta lại đây và điểm hai đây nó xén đi giữa hai cái vùng và kích chuột cái độ chuẩn của nó rất là cao hoặc nếu như bạn nào cần thiết thì các bạn có thể nhập chọn đối tượng f enter này kích điểm đầu này, và có thể nhập khoảng cách cũng được đấy nó cũng là một cách và sau khi các bạn đã đi và lệnh xé đối tượng xong 
và các bạn chú ý rằng lệnh chén đối tượng này nó được sử dụng ứng dụng không được nhiều lắm nó cũng chỉ mang tính chất giới thiệu thôi những cái gì nó sẽ trọng tâm rồi nó xoáy rất sâu vào còn những cái gì nó chỉ mang tính chất giới thiệu thì các bạn cũng hay chú ý tới nó và bây giờ ví dụ như có những đối tượng đã bị uh, xén đi mất rồi các bạn muốn nối vào thì giả sử những cái nhất bạn có thể cầm vào nó bạn kéo vào đây nó cũng là một cách nối vào nhưng một cách nối vào như thế này nó sẽ tạo thành những nét riêng rẽ sau này các bạn còn học các bạn chiết xuất sang các phần mềm khác như phần mềm 3D hay sáp hay là etap để các bạn chạy khi đấy nó uh, nối vào đây nó sẽ có thành hai đường nét khi bạn chiết xuất sang phần mềm khác nó sẽ rất dễ bị lỗi nhưng khi đấy các bạn sẽ đi vào lệnh roi lệnh nối đối tượng nhưng các bạn nhớ phiên bản kết hai từ không có lệnh roi này roi với tắt là chữ ri bạn đánh ri enter kích vào hai đầu đã bị xén enter nó sẽ lỗi xong đấy thì các bạn nhìn xong nó sẽ thành một cái đối tượng khối khi đấy thì các bạn sẽ làm việc nó sẽ dễ hơn và chiết xuất sang phần mềm khác nó sẽ rất là đơn giản đấy thì đây là lý thuyết của buổi số 2 của bên tôi đưa ra cái lý thuyết của buổi số 2 nó trọng tâm nó là gì trọng tâm nó chính là lệnh x line enter h enter x line enter v enter và lệnh vẽ hình chữ nhật rectang enter nhập độ dài theo ox phải nhập độ dài theo oi enter và tiếp theo lệnh offset lệnh offset gọi hiệu ứng multi m enter đó và lệnh roi lệnh nối đối tượng z enter xén giữa hai cái vùng nối enter đấy thì đấy là những cái mà gọi đặc trưng nhất của buổi hôm nay và những cái các bạn cần nhớ nhất của buổi hôm nay sau khi để ta đi và làm bài tập đấy thì kết thúc buổi lý thuyết hôm nay nếu như có gì các bạn không hiểu và thắc mắc các bạn hãy tiếp tục gửi mail để về cho chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn chỉnh vào trong những bài giảng tiếp theo và chúng tôi có thể đưa ra những cái bài giảng chuẩn hơn cho các bạn phù hợp với từng bạn một rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe mọi chi tiết quý uh, xin liên hệ và số máy bàn của công ty là uh, số không chín bốn ba năm sáu ba bảy không một hai hoặc là số điện thoại của tôi cũng được không chín ba sáu ba năm hai năm tám năm rất cảm ơn các bạn